，又跟宾馆里面搞服务服务人是一样。他明娜知道里面有卖印票的，他都不说，他说我有高级服务。<笑>是，用服务，是不是啊？一个道理，啊，不比如一些毛泽东这样的，毛泽东这样，不是一个国家出一个，而是每个每个公社要出一个、两个，这样才有希望。现在出一个都没用，管不住，他要管党政、公民学都要管，他都有用，对不对？是。你像法国工人，公安的权，国务院的权，国家主席、中央总书记、国家主席、前中委主席，全部。管到他身上都管不住，最好被人家说两句话都搞得没有我，自己搞得没有为我，我不干了，我辞职，我他辞职就让辞职。他是说毛主席说的话要坚决照办，毛主席政策要坚决执行。以后邓小平、傅傅傅傅耀邦出发点子，批判两个方式，这两个方式没有错啊，错了什么？他一批判人就没有威信了嘛，没有威信的权利就自动剥夺了。我有权也行使不了，都不听我的，听你的。我做了对的还说我，还批评我，所以这往往政治斗争就这样产生。这也是可怜的老百姓哈、哦，妖魔当道的时候也没有办法。有什么办法？嗯，现在讲的不好听，你到庙里面去烧香的人呢，比到政府的人还多。确实，现在都是求助于这个，没有为老百姓服务。总归当老爷，高高在上。如果你老百姓个个喜欢你这个政府，政府是没用，人才没用。呀，我讲到哪个领导跟我办个什么事，那都去找，他的人就多了。现在都不找你，都是找庙里搞那个事务有的东西，温馨的东西，给他烧香，还给他木砖、供砖香，还献献点钱给他，他还不能解决问题。现在还求他升，求他升学，他给你升学，一年一个地区。也没几个考清华，个个都想考清华。是，现实现实吧，不现实。好多问题，其实政府太多东西要解决了。外甥，你不是他不想结婚吗？不想谈对象吗？也找不到合适的。我姐前几天又去又去问神婆了，哈哈，笑死我了。<笑>她说她着急的不行。我说那有什么焦虑的？那你现在找。找神婆也，他也不会马上结婚的，<笑>然后他就寻求心理安慰了。这个讲的不好听的话，这一代人有一部分人可能在肥掉，他好高骛远呢，好命什么大了，头的又不想要啊，工作不好的，没有钱的也不想要啊。主要还是那个标，那个标准的很难。社会风气不好，大家都情愿自己搞搞好自己就行了，他都不想考虑后果的了，他也不考虑未来的。顾眼前呗，自己活得开心就好了。那个时候都愿意嫁给当兵的，风气好，当兵的政治融入高啊。是哈、啊，一家当兵千家光荣啊。政治在优待方面呢，你是遵守啊，法律上保障你。你跟那个兵分通分，要坐牢的，判五年徒刑。没没有这没这一条，你当兵的这也不安心呢、啊，找个漂亮老婆也不放心呢、啊，是吧？那个苍蝇总是盯着那个臭鸡蛋，你怎么问呢？这个靠大家都来管，靠整个全社会管。国家法律是几个抛砖引玉的作用。那时候都初中生呐，高中生呐，没有工作，也想办法去找个当兵的。当兵的退伍回来，有时候分工了，他也可以争他官。还有一个对当兵的人呢，都普遍有一个认识：当兵能吃苦，思想好，品德好，他是找才才才对象的标准是不一样。是这样子哈。你现在就是想找一个博士生，一个年年薪上百万，哪里有那么多？是不是？你有一百万，我有五十万，一百五十万，我这个日子过得多舒服，都想过这个日子，很难找着了。一万个人里面也就过个博士生，有时候找不到的时候要降低标准，要自觉的下沉，把自己身价降低，甚至自己如果有能力、有收入，还要去奉献别人，帮助别人。现在找对象不容易的。确实难，要么男方不同意，要么女方不同意，是，这两个都不对眼，很难的。条件，条件，条条件达不到，是吧？有的是家庭也有责任，家庭有些干涉，谈得好，你就同意了。就是说他工作不好啊，或者是身体不好啊，你这干预就没办法。婚姻这个问题不是一错而错，一旧而旧的事，那两个人凑合的。你是工作不好。
，我可能经过努力，我就开个餐馆，我要发财，也可以。你不要把这个职业都搞得提那么高，那都想国家公务员，公务员又几个？现在的普遍的想法没那么好，他们情愿。情愿不结婚，结了婚也情愿不生小孩，反正就是一种社会怪象的感觉。他现在是这样的，破罐破产，真的是太多了。第二个呢，社会接触太少了。是，不比我那个年代，我在大会上一讲话，过个电话一定了，哟，这个小伙子，有人就动脑筋，哎，我那我那个村主任看了看我，跟他说，那是四面八方，<笑>四面八方到处到处都是没人的。好，不是，你要你要接触啊。我也有这个机会，有这个机会，真是施展不了你的。现在这个时代，你的品质，你的为人呢，是不是？都是各搞各的，把你们那都关在房里看手机，那怎么找对象？现在人都是找对象，宅男宅女了哈，很难出去社交活动，很少。不是，他是在随着年龄的增长，他他不断的变化，老的又年纪大了，又想法又不一样，年轻的时候想法又不一样，他是循序渐进的。是不是？是是是。如果好的是找个好的，没有好的是找个穷，讲究一点。<笑>像你说那么简单，个个都成双成对了，<笑>没那么容易。也确实，我都理解他们那年轻人。确实，现在年轻人找工作跟找老婆都是两个难事，挺难的。好啊，再见。好、啊，再见。再见晚安了。好，晚安。